Hola, ¿qué tal amigos y amigas del signo de Virgo? Les habla su amiga Isabel Ridós, espero que se encuentren muy bien. Les traigo esta tirada especial en la cual vamos a preguntarle a los oráculos o al tarot si esa persona le gustas o es tu imaginación. Es una tirada temporal, así que en el momento que sientas querer ver este video es el momento ideal para responder esta pregunta. También vamos a analizar los contactos ceros que viene para ti en tu destino amoroso, que se va a mover y que hay que esperar todavía. Para estas tiradas vamos a utilizar el oráculo de sabiduría, las cartas españolas, Lenormand, el tarot Lysir y los mensajes del corazón. Así que vamos a comenzar con muchísimas ganas esta tirada para ver qué viene para ti. Vamos a analizar las energías para ti y tu persona especial. En caso de no tener persona especial, es tu destino amoroso. A ver, Virgo. Bien, para ti viene una, eh, un cambio por positivo, una transformación. Y pareciera como que tú ya lo estás deseando, un cambio de piel. Aquí vemos pues, una brujita que se cambia de ropa y se pone como que algo mucho más eh, que tiene que ver con los barcos. Como que si fuera una, una persona que va a, a estar dentro de un barco. Se me, se me olvidó el nombre, iba a decir algo de crucero. En fin, una persona que cambia de piel, que cambia de, de vestido y que está lista o listo para lo que viene eh, en este sentido. Pareciera como que vienen noticias, estás esperando algo que viene de lejos y pronto si alguien o algo se va a manifestar en tu vida. Bien, tu persona especial o tu destino amoroso habla de curación de aguas. Pareciera, lo veo en dos, en dos áreas. Primero, que esta persona también ha sufrido igual que tú. Y también veo que esta persona pues viene a ser un curador o una curadora de tu alma. Porque es una persona recta, digna, honesta, que viene a tu vida a demostrarte que el amor sí existe y que sí vale la pena volver a amar. Por lo menos es lo que te dice la energía. Bien, vamos a sacar dos indicadores, un hombre y una mujer. Aquí hay un caballero. Y aquí una dama. Ok. Vamos a analizar esta energía. Estoy poniendo aquí una mujer y un hombre. Obviamente si tus preferencias son diferentes, simplemente imagínate que es la persona que a ti te interesa. Vamos a ver cómo está esta conexión. Si hay amor, o si hay reconciliación, o si hay reencuentro. Bien, de tu parte sale el 5 de oros, el 6 de oros. Tú ves a esta persona con muchísimas cualidades y como que quisieras eh, formar un hogar con esta persona. O al menos es tu sueño de momento. Vamos a ver qué va de parte de esta persona. El 5 de copas, el 2 de espadas. Pareciera que esta persona siente como que, como que esta conexión está como que un poquito muerta. Y como que tiene mucha flojera de reactivar la Virgo. Vamos a ver por qué. Pareciera como que está de viaje, pero no le ha ido muy bien económicamente. Quizás no tiene dinero para regresar. Sale el caballo de, perdón, el rey de bastos y la sota de oros. Esta persona pareciera como que está en un triángulo amoroso. Pero lo que no sabe es que su conexión, la que está con ella, quizás en el extranjero, tiene otra persona. Así que, pues le están poniendo el cuerno a esta persona. Guau. Wow. Wow, Virgo. Vamos a dedicarnos a una tirada con esta persona para ver, pues, qué va a hacer con respecto a la conexión que tiene contigo. ¿Qué va a hacer este caballo de bastos con la conexión que tiene contigo? Vamos a ver. En su mente pareciera como que te quiere dar una sorpresa, una sorpresa y tomar una decisión. Aquí sales tú. Wow, sí te quiere, sí te quiere muchísimo. Por acá sale el 6 de espadas, el 5 de oros y el 2 de oros. Wow, esta persona sí tiene planeado regresar a tu vida después de que se dé cuenta de ese triángulo amoroso que tiene su pareja. 
por fin va a tomar la decisión de dejarla y de regresar a, a ti. Pareciera como que está lejos en un país diferente al tuyo y regresa a tu país. Te va a dar una sorpresa muy pronto. No va a ser en este mes de enero por si esperabas. En este mes definitivamente no. Guau, wow, guau, wow, guau, wow, me encanta. Vamos con la siguiente energía. Destino amoroso. Ya salieron varias cartas. Vamos a ver qué te dice. Ok, por acá salió. Los ratoncitos. Y un amante. Imagínense que acaban de llenar su estante con cosas nuevas y buenas. Tienen por aquí su café, tienen su pan, tienen su, su manza, sus manzanas, sus peras. Y de pronto eh, abren su, su alacena o su estante y se dan cuenta que todo ha sido roído y destruido. Pues pareciera como que es la energía que tienes en este momento con tu, con tu persona distante. Con esta persona que sí te quiere, pero tiene muchos problemas. Bueno, esta persona está involucrado con una persona mucho más inteligente que en él. Es una persona muy hábil, eh, muy apasionada, muy sensual o muy sexy. Y es una persona que, la, que tiene atrapado a tu conexión de momento. En, en una conexión bastante complicada. Parecida como que... O son esposos o son amantes, pero hay una conexión de, de muchos años. La suerte <coughs> está a tu lado. Necesitas tener una conversación clara con esta persona porque hay muchas cosas que te está ocultando. No te olvides cuando lo tengas frente a frente de preguntarle todo lo que tengas en mente para que de una vez te aclare todo. Nos dice que en el fondo esta persona es buena. Pero que pues esta, esta mujer o esta persona le ha hecho desconfiar de todos. Bien, vamos a ver con qué intención viene este caballero para ti. Si eres hombre, esta persona te puede representar a ti. Ok, nos dice, wow, me encanta. El pozo de los deseos y las flores. Esta persona eh, pues acude o regresa a tu vida por un deseo o una manifestación que tuviste de volver a ver a esta persona y el deseo va a ser concedido muy pronto, va a estar cerca de ti y viene con un ofrecimiento, no viene con las manos vacías. Por ahí también te podría hacer algún tipo de regalo. Vamos con el Lysir. Vamos a ver qué te quiere decir en cuestiones. El destino amoroso, aunque ya me respondieron las cartas que esa persona sí te quiere definitivamente y no es tu imaginación. Bueno, vamos a preguntarle. Wow, ya salieron muchas cartas. Denme un segundito para capturarlas. Ok. Vamos a preguntarle las cartas. Tu destino amoroso, ¿qué viene para ti? En el futuro cercano. Bien. Te sale la carta del 5 de copas. Sientes como que todo está perdido. Sin embargo, pronto vas a recibir noticias que estabas, más bien que no estabas esperando, porque tú ya de plano pensaste que era una situación perdida, que ya era momento de soltar y olvidar. Sin embargo, pronto viene una comunicación que te ayuda a reactivar esas ganas y esos deseos que tenías por esta persona. Ver una relación recíproca. Eh, vas a estar como en modo espera después de esa comunicación que vas a recibir con esta persona. Nos dice que tienes de dónde elegir también, Virgo. No solo esa persona va a tocar a tu puerta, sino otras personas. Y también en la parte de la actividad profesional vienen varias alternativas de las cuales tienes que elegir. De momento te sientes solo o sola. Hay por ahí una tentación con una persona que no es buena, que puede, puede depender de algún tipo de droga, que únicamente busca una relación fácil, una relación de corta duración. Obviamente no es fácil deshacerte de esta conexión Virgo, porque es una persona sumamente interesante, sociable y atractiva. Así que no es fácil, sin embargo te dicen, ese no es el amor de tu vida. 
te vas a dar cuenta de esta conexión que no vale la pena y te vas a ir. El, la carta del hierofante nos dice que pues estás esperando a la buena persona y que ya habías recibido por ahí mensaje, quizás te distrajiste un poquito con esta persona, que te lo mandan tus guías espirituales para que te distraigas en lo que regresa la buena persona. Es esta persona, el caballero de espadas, puede ser de, de signo aire, Géminis, Libra o Acuario, pero yo estoy sintiendo mucho a alguien de Tauro, Virgo o Capricornio. Wow, viene otra persona más, el caballero de copas, vaya. El dos de varas, vas a tener que elegir entre esas dos personas. Vamos a que nos clarifiquen qué, qué intenciones tienen esta persona, pero antes de eso me gustaría clarificar esta carta que está acá. A ver, clarifícame a este caballero. Clarifícame a este caballero que representa una tentación. Wow. Una tentación. Bueno, para algunos de mis queridos Virgo, es una persona de tu pasado que regresa a tu vida, que en el pasado pues representó mucho, pareciera como que te ayudó en algo o te admiraba mucho. Esta persona piensa mucho en ti, quiere volver a verte, quiere citarte, quiere tomar un café contigo, te va a agradar muchísimo. Es una persona muy bien producida, muy elegante, sin embargo te vas a dar cuenta pronto que busca solo una relación fácil y casual. Y ahora vamos a ver qué intenciones tienen estas dos personas. Clarifícame. Clarifícame el rey de espadas. ¿Qué intenciones tiene con Virgo? Ok, esta persona viene de lejos. Es una persona que tiene muchas ideas, muy inteligente. Por ahí puedes tener una licenciatura, un posgrado. Este caballero de espadas, como te digo, puede ser aire, Géminis, Libra o Acuario. Y este caballero de copas puede ser alguien de agua, cáncer, escorpio o piscis. Vamos a ver qué intenciones tiene este caballero de copas. Mm. Este sí tiene ganas de tener una relación amorosa de larga duración. Viene de cerrar una relación amorosa. Quizás es el que salió en las cartas españolas que descubre un triángulo amoroso, termina esa relación y regresa contigo. Vamos a ver si esta persona está sanada con este ciclo que de pronto cierra con un amor. Le conviene este caballero de copas a Virgo. Ok, tú te estás protegiendo de este caballero. Estás como que presintiendo algo. Sin embargo, esta persona parece que viene solo o sola con la intención de abrirse de capa contigo, hacerte una confesión importante, hablarte de tu pasado. Eh, y de momento, igual que tú, se siente solo o sola. Bien, vamos con los mensajes del corazón. Mensaje del corazón para Virgo. Dice, hasta lo imposible es posible cuando crees en ti. Comprender no justifica justificar. Sí, es que muchas veces hay gente por ahí que, que hacen cosas tontas y creen que porque los apreciamos vamos a justificar sus, sus actuaciones o lo que están haciendo y no es cierto. Así que, Virgo, valórate. ¿Qué te dicen los ángeles? Los ángeles te dicen que escojas una nueva dirección, que perdones a las personas que te hicieron daño y que te perdones a ti mismo, que viene para ti abundancia y que tú estás listo o lista para volverte a enamorar. ¿Quién está pensando en ti? Ok, me sale la U. Dos veces la S, la letra C, dos veces la letra C, la letra O y la letra A. Es la energía de una persona o de varias personas que están pensando en ti en este momento. Bien, amigos y amigas de Virgo, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado la tirada. No se olviden suscribirse a mi canal, dar la campanita para recibir notificaciones. Y si te gusta esta evidencia, no te olvides de compartirlo con tus amigos o con tus amigas. 
Muchísimas gracias y como decían en francés, a la prochaine fois. Bye bye.